Chegamos com o programa Assembleia no Ar, comigo, Bárbara Passos. E comigo, Trajano Budola. E o assunto de hoje é parar de fumar, né, Bárbara? É verdade. A gente vai falar também sobre a ampliação da lei antifuma aqui no Paraná. E por isso, recebemos o médico pneumologista Jonathan Reicher. Obrigada por aceitar o nosso convite. O doutor teve aqui para falar sobre os 40 anos do Programa Estadual de Combate ao Tabagismo aqui no Paraná. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. O número de fumantes no país... Vem diminuindo com o passar dos anos ou ainda não? Sim, vem diminuindo progressivamente, considerando que no início das leis, os estudos, as advertências e os trabalhos dos programas de controle de tabagismo, no final dos anos 70, a prevalência do tabagismo no Brasil era em torno de 35% da população acima dos 15 anos de idade. Isso era um absurdo, uma incidência, uma prevalência muito alta e uma incidência muito grande de doenças e riscos de doenças e frequência e chances muito aumentadas de até 30 vezes algumas patologias, que são 56 doenças tabaco relacionadas. Isso levou a muito, muitos transtornos, é, sofrimento das pessoas e de familiares, problemas econômicos, um peso para o, o serviço médico público também para arcar com todos esses problemas. E as campanhas começaram e isso foi diminuindo progressivamente. No início dos anos 90, já tinha caído para 22%. Progressivamente foi caindo, 17, 15, baixou, foi até 11. É, num estudo entre capitais do Brasil, a exceção é, dessa prevalência, que geralmente acompanhou uma queda grande, Curitiba foi uma exceção que manteve-se em torno de 14%. E mantendo mais ou menos uma tendência de países europeus, muito jovens, muitos universitários e talvez a propaganda, o, o meio social desses jovens facilitou a, a persistência do tabaco. E, em 2015, a Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, fez um grande evento em Brasília, onde eu participei, é, onde foi feito o um levantamento do que aconteceu nos últimos 10 anos, e principalmente analisando os fatores que contribuíram para a queda dessa prevalência. E no final foi dito assim, vamos trabalhar agora, nós temos mais dois dias, o que fazer, o que sugerir para baixar mais essa prevalência nos próximos 10 anos? O lema, o tema vai ser esse, reduzir para 9%. Uhum. Então, os trabalhos começaram ou continuaram. Agora, para nossa grande surpresa e, e satisfação, e, e, e a questão de, de saúde mostrou, em uma divulgação feita um mês atrás, que a prevalência caiu para 9,3 já, em praticamente quatro anos. Isso foi muito bom. Mas As pessoas sempre, estão mais conscientes. Estão mais conscientes. Ao lado dessa situação da queda de prevalência, vem uma preocupação do lado da indústria que tem o seu lucro diminuído. Então, procuram desenvolver novas formas de fumar. É, de preferência, alguma coisa que você possa afirmar com segurança que vai te trazer menos danos à saúde. A gente fala sempre do tabaco, né, que traz uma série de consequências, obviamente, como o senhor citou, 50, mais de 56 aí, doenças que podem ser é, adquiridas né, com a prática do fumo, mas quando a gente fala de cigarro eletrônico, por exemplo, que muita gente usa como alternativa para se parar de fumar, né? O tabaco funciona, não funciona, é tão perigoso quanto? Qual que é a avaliação? Na verdade, está provado agora, porque no começo era difícil falar, porque era um uso recente. Foi feito com o intuito de chamar a atenção de jovens, eletrônica. Né? É, por exemplo, um fumo é, que não tem todos os componentes do tabaco, mas tem nicotina, é, adoçantes, é, substâncias que dão sabores e que acabam atraindo os jovens. Só que na queima do cigarro eletrônico, pode chegar a 300, 350 graus, naquela área de queima, é, pode transformar esses açúcares em substâncias racêmicas, substâncias com alto poder cancerígeno. Então a pessoa acaba inalando aquilo. E uma série de outros aditivos, metais pesados e outros, podem intoxicar e trazer transtornos hematológicos. 
É, mas eles continuaram investigando, vão fazer um outro tipo, que tem bastante água, o vaporizador, que daí vai ter menos substâncias, e isso, vamos considerar que a pessoa tem, hum, vai ser difícil acabar com o tabagismo, sempre nós vamos ter tabagismo. Então que pelo menos usem esse produto, que causa menos dano. Causando menos dano, os riscos são menores, menos doenças, menor mortalidade, menos transtorno. Mas, na verdade, agora, com os estudos, está provado que isso não faz a pessoa largar o tabagismo, porque nós temos três, é, três condicionamentos que mantêm é, três itens da dependência. Por exemplo, a química já é disponibilizada dentro desse produto. A dependência condicionada, que é aquela mão-boca, não larga, está mantido. A química está mantendo e a psicológica ida. Então, não mudou nada. Na verdade, o que acontece é assim, a maioria das pessoas que são fumantes regulares de cigarro comum, começam a fumar o cigarro eletrônico e não abandonam totalmente o outro, então ficam alternando os dois. Ficam alternando. Então, tem dois componentes. Ontem, um cientista que está aqui em Curitiba, é, Giovanni de Palermo, na Itália, que eu já conheço há 11 anos, participamos juntos num congresso na área do trabalhismo, ele mostrou que o maior fator de risco para doenças como asma, DPOC, que engloba bronquite crônica obstrutiva e enfisema pulmonar, está ligado ao tabaco. E que vaporizadores, cigarro eletrônico, não mudou nada, não mudaram nada Tudo que, o perfil. Tudo que manda fumaça para o pulmão é risco. Sim. Então, qual é o problema? Cigarro comum. Você fuma, vai tendo doenças com o passar do tempo. Enfisema, bronquite crônico obstrutiva, DPOC, depois dos 40 anos de idade. Câncer, a maior causa é o cigarro, câncer brônquico, broncogênico, vai aparecer lá na frente, com 50, 60 anos. Agora vamos passar para o vaporizador, que a pessoa inala, e na hora que ele inala, uma fumaça tão grande e branca que ele desaparece na tua frente, de tanto. E quanto que foi para o pulmão? Em seguida ele exala, uma moça bonita usando isso, daqui a pouco sai fumaça pelo nariz, pela boca, só falta sair pelos olhos e pelas orelhas, pelos ouvidos, de tanta fumaça. Uma boa parte chegou lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares. Essas pessoas certamente vão adoecer precocemente, nunca vão ter tempo para ter nenhuma das 56 doenças e vão morrer antes, porque agora... O Brasil ainda não autorizou e tem uma campanha grande para não acontecer isso. Um grande cientista veio uh, uma semana em Brasília num evento para avaliação desse, dessa problemática. E ele mostrou o problema atual dos Estados Unidos e o que está na mídia agora, todo dia. Ele disse, o Brasil é um exemplo para o mundo. Não deixe entrar, legalizar a venda e o consumo disso. Não deixe porque nos Estados Unidos... E quando ele falou, estavam anunciado três mortes. Ontem foi anunciada a sexta morte, comprovada. E teve uma série de outras mortes que ainda estão analisando para ver. É muito pouco tempo já para grandes transtornos. Parece pouco, seis. Mas que não seja teu parente, teu filho que tenha morrido por isso. Porque as crianças e que não aumente estão... também. E que não aumente, porque as crianças estão usando. Está uma epidemia nos Estados Unidos. O presidente Trump, ontem... E proibiu a venda, tem um site mostrando, um bloqueio, estudo, consumo, porque está virando um caso de saúde pública. É, a pessoa inala e aquilo agride violentamente as estruturas delicadas do pulmão, que são os alvéolos, os bronquíolos, leva a pneumonia, as crianças estão passando mal, vão para o hospital, entram em coma, são entubados com insuficiência respiratória e vão à morte. E outros estão sofrendo, estão no hospital de um grande número. Por quê? agrediu violentamente a área do sistema respiratório, que é muito delicada e muito vital. Então, certamente, não vão ter um câncer de rim, um câncer hepático, cerebral, AVC, transtorno vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Não vai dar tempo, que isso leva algum tempo. E vai ser um problema diretamente afetando o pulmão e o cérebro, que são e rapidamente passa pelo sangue e vai ao cérebro. E o narguile? O narguile é uma situação é, que começou no Oriente, lá, já há mais de 500 anos, espalhou para o mundo, como 
é, dando um, uma configuração de um produto que não vai te trazer danos, porque filtra por um nível d'água, até apelido aquele sistema de cachimbo d'água, uhum. então filtra não vai ter problema nenhum para a saúde. Na verdade, está provado que sim. Os estudos é, robustos que mostram com bastante detalhes, não no Brasil só, mas no mundo inteiro, mostram que é de alto risco. Por quê? Observaram que se uma pessoa fumar 60 minutos um cigarro comum, de papel, um fumo que queima, não só aquecido, mas que queima e que não é vapor, a pessoa assimila um, uma quantidade de toxinas muito grande. Mas se fumar na arguilha 60 minutos, é 100 vezes mais. Doutor, e o que fazer para parar de fumar? Conscientização. Não esperar um drama de saúde de preferência, para não correr esse risco, porque você não sabe se vai sobreviver ou não. E não é pessoa de 60, 70 anos, são crianças de 10, 11, 12 anos, jovens, crianças e jovens, e que se você considerar que o organismo, só quando a pessoa nasce, não está pronta, continua se desenvolvendo, só vai ter uma maturidade física, estrutural e psicológica, em todos os detalhes, uh, só a partir dos 25 a 27 anos de idade. Então, quantos danos, quantas coisas agressivas eh, vão acontecer antes. Então, o dano é muito grande, tá? E doenças certamente vão aparecer. Adesivos funcionam? Certo. É... Então, o que, que, que você ajuda? tem? Um esclarecimento. É... Você vai no médico. Qualquer médico, nem que seja, pode ser um ortopedista que não está ligado à área respiratória, não custa ele, mesmo que a consulta não seja por causa do tabaco, não custa que ele faça uma abordagem mínima, no máximo três minutos, isso é rápido. Olha, não faça isso, tal, tal, tem problemas articulares, isso, pulmão. Cada consulta falando um pouquinho, um dia a pessoa passa por um medo, alguma coisa, alguma situação, assiste o drama de uma família, ele vai lembrar desses conselhos. Então isso vai dando um subsídio para a pessoa pensar com base. Uhum. Tá. Se ele começa a se interessar, ele procura uma orientação médica, que o médico vai explicar sobre as três dependências, condicionada, adquirida, física, uhum. né? tudo tem que ser abordar, significa o quê? Mudar o estilo de vida. Tá? Estilo de vida é importante. Se a pessoa continuar é, frequentando o ambiente onde todo mundo fuma, que tem a gente na sua casa fumando, fica indo toda hora comendo carne gordurosa, é, alimentação muito pesada, é, tudo isso atrai, é muito café, chimarrão, chá, tem um produto, uma informação cruzada entre alcaloides, e a pessoa álcool. usa aquilo, o álcool, fica uma rotina, já termina com um cigarro. Não fuma à noite, não acordou à noite. O nível de nicotina está muito baixo e os receptores que foram multiplicaram, multiplicado milhões de vezes no cérebro, estão pedindo nicotina. Então daí se fuma com 5, 10 minutos, aquela irritabilidade, aquela coisa calma que tem pessoas que nem saem da cama de manhã já estão fumando na cama. Eu parei de fumar quando eu me dei conta que a primeira coisa que eu fazia no dia era é fumar um cigarro. Porque eu falei, não, não posso nicot... fazer isso nic... comigo mesmo. O nível da nicotina mesmo. é muito grande. Depois, qualquer coisa, tá. A pessoa não fuma o tempo todo, mas o cigarro está no cinzeiro. Se fumar nesse ambiente aqui, a fumaça se difunde de forma homogênea, é muito rápido. A pessoa nem nota, está... Inalando, monóxido de carbono, uma concentração três vezes maior, nicotina três vezes maior e substâncias cancerígenas 50 vezes maior. Então, se exalou do pulmão, a pessoa que deu uma baforada, mais a fumaça do cinzeiro, imagine o problema que é para essa pessoa. Mas se ela estiver com outras pessoas que não fumam, e até antes da lei funcionar, é, garçons estudantes em bibliotecas e universidades, nas salas de aula. Eu trabalhei bastante tempo com uma equipe estimulando a transformar os ambientes livres do tabaco pela assembleia entre os deputados para aprovar a lei e para acabar com o fumo dentro de hospitais. 
Ainda tem médico hoje, esclarecidos, que fumam. Mas eles começaram quando eram jovens e aumentou o fumo na universidade, que era possível. É. E parar de fumar não é uma tarefa fácil. E, e não é fácil, porque a dependência, só quem sente tudo isso sabe como é difícil. Então, o ambiente no hospital, você está na área de saúde, como é que você deixa um paciente fumar no quarto, acompanhando o fumante, o acompanhante fumando também, médico fumando? E daí nós fizemos um trabalho com todos os principais hospitais de Curitiba. E isso acabou acontecendo, está descrito num livro sobre eh, todo esse trabalho. Vou pedir para o repórter cinematográfico Ronaldo mostrar aqui para gente. 35 anos trabalhando contra o tabaco, doutor. Isso foi 2015, 35 anos. Ah, 2015. Coloca mais então, quatro já... anos, a luta continua. Agora já são quase 40. Então, teve um... Essa, esse programa todo no Brasil praticamente já tem 40 anos. A Fiocruz, que faz muita, muitas pesquisas lá no, no Rio de Janeiro sobre o assunto, tem grandes especialistas, resolveram fazer um evento convidando pessoas do, do Brasil todo, onde teve programas exemplares, para fazer um, uma demonstração filmada, tudo provavelmente vai virar um livro sobre, contando toda essa história. E uma das pessoas que trabalhou no início, que formou o Programa Nacional e pediu muita ajuda do Paraná, porque o Paraná foi, foi pioneiro nisso, ajudou muito, ela hoje trabalha na Organização Mundial de Saúde, na área do tabagismo. E eu conheço muito bem e ela indicou meu nome para participar no final do ano passado. Daí eu levei toda a história do Paraná e outros levaram de todos os estados. Com isso, nós temos um programa exemplar que é considerado o segundo melhor do mundo lá do Canadá. Agora, na semana passada, um relatório que foi divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, com um relatório vindo de fora da Organização Mundial de Saúde, onde foi proposto para os 172 países signatários que trabalham nessa convenção quadro para o controle do tabagismo, que se empenhassem mais para baixar a prevalência, como baixou uhum. mais do que o esperado, para 9.3. Então, é um programa M-Power, que já existe há bastante tempo. Essa sigla em inglês, traduzindo para o português, seria assim, é, cada item desses, seis itens, estimular campanhas para proibição do fumo e ambientes específicos, fechados. É, que tenha campanhas de esclarecimento, programas de tratamento, e que aumente os impostos para dificultar a venda, e que simule pelo, pelo governo, estaduais uhum. e federal, para responsabilizar as indústrias, para que elas financiem o custo para o tratamento de quem ficou doente. Dois países conseguiram avanço nisso. Com o limite... Quais países são? Brasil e Turquia. Olha só, o Brasil sempre né? na Brasil frente... Brasil e Turquia, o Brasil é um exemplo para o mundo. É. Doutor, eu vou uh, lembrar, 10 anos que o Paraná tem uma lei antifumo, que é uma proposta, inclusive, do deputado Luiz Cláudio Romanelli, com os então deputados Antônio, Antônio Bellinati e Stephanie Júnior, e hoje tramita na casa uma lei que restringe ainda mais a lei antifumo no Paraná, que completa 10 anos, restringe o, o, o fumo em ambientes fechados. E hoje já se propõe que, e mesmo em ambientes abertos de uso coletivo, como nos parques, praças e até na praia. Como é que o senhor avalia? Eu acho bom. É, a questão do fumo passivo. Né? Uhum. É, então, observado que em ambientes fechados é fácil de entender a influência de tudo isso. Fumo passivo. Ou uma gestante que fume, o, o feto é o maior exemplo de um fumante passivo, que é um refém não tem poder de decisão. Isso já é um problema ali, ambientes fechados. Ambientes outros, não ligados à gestação, também tem grandes influências. Um trabalhador da indústria tinha problema, garçons em boates, restaurantes, tudo isso mudou. E foi para o bem, mostrou-se que houve uma diminuição da prevalência das doenças de tabaco relacionadas. Um ano depois que entrou a lei aqui no Paraná, e um ano depois que entrou em São Paulo, que foi o primeiro, foi feito um levantamento e já mostrou uma diminuição na incidência de doenças de tabaco relacionadas. Um e 87% dos fumantes ativos que poderiam estar reclamando agradeceram, porque foi um estímulo para procurar tratamento. 
Havia uma resistência muito grande que a gente sentiu aqui até nos primeiros trabalhos na Assembleia, porque traziam referências da, de uma associação aí dos bares, restaurantes. Bom, nós vai, vamos proibir, nós vamos perder essa clientela, não vão vir mais. Foi um grande drama, mas depois mostrou-se que aumentou a clientela desses lugares. Muita gente já nem ia, né, o sujeito não fuma mais e outros que não iam passaram aí. Então isso é muito bom. Agora em ambientes abertos. Um parque, num dia com muitas pessoas circulando, ou sentadas, paradas, basta um ali fumar, contra o vento vai direto. E são mais de 4 mil substâncias químicas no cigarro. Mais de 7 já. 7 mil? 7. Ou seja, 4.721 é um tem um perfil psicológico bem definido, mas já se isolaram mais de 7 mil. Até hoje, da folha do tabaco, não se descobriu uma substância sequer que faça bem para a saúde. Ainda tem mais um problema, a planta é delicada, tem valor e interesse econômico. Se tiver uma praga na, na plantação que perca aquela plantação, é problema. Então, tem muito defensivo agrícola. A planta tem cílios... É toda uma cadeia. É, tem, a planta tem folhas largas, cílios e uma resina que cola. Então, cola o inseto que encosta, produto que você joga ali vai. Se cair no chão perto da planta, ela absorve aquilo, vai tudo para a folha sempre. E a folha, que é o produto utilizado para industrializar o e tabaco. E depois vai tudo para o organismo. Do Isso vai estar tá assimilado também vai para o organismo. Tá certo. Um recado tá dado. Demais, hein, doutor? Né? O negócio é parar de fumar, então. É, é, não é, tem é, jeito. É o mais barato, mais fácil. Não tem é, nada de bom. Mais lógico, mas eu sei que tem dificuldades e para aí tem profissionais da saúde que podem colaborar, tem serviços assim já preparados. O, ele pode ir num consultório de um pneumologista, pode ter um segmento, por melhor que seja o pneumologista, ajuda, mas não é o ideal. O bom são reuniões em grupos de autoajuda, troca de experiência, multidisciplinar, que vão ajudar orientar bem nesse tratamento. Tá certo, doutora, a gente tem que encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo Muito belíssimo obrigado. trabalho. Este foi o programa Assembleia no Ar. A gente se vê na próxima edição. Além de tudo que você vê pela TV Assembleia, você pode continuar com a gente pelas nossas redes sociais no www.assembleia.pr.leg.br. Forte abraço e até a próxima.